കണ്ട തടി തോന്നുന്നു എന്തൊരു ചോദ്യമല്ലേ ഒന്നും ഞെട്ടിയില്ല ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മലയാളികൾ എന്നല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും കണ്ണാടി നോക്കി നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ ലൂസ് ആയിണ്ടോ എന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് ഒരാൾ തടി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ വിഷമാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് അമിതവണ്ണം അഥവാ ഒബിസിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമായി വരുന്നത് ചെറിയ തടിക്കല്ല നമ്മുടെ ബി എം ഐക്ക് അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ വെയ്സ്റ്റ് റേഷ്യോന് അനുസരിച്ചുമാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയാറ് എന്നാൽ അങ്ങനെ അമിതവണ്ണം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് തടി കുറയ്ക്കാൻ പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒബിസിറ്റി അഥവാ അമിതവണ്ണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും ഒരു അറുതി വരുത്താനും കൂടാതെ അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കാനുമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ചീഫ് ബാരിയാട്രിക് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് സർജൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇസ്മാൻ വെൽക്കം ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാൻ താല്പര്യം കാണുക പൊതുവെ ഈ ഒബിസിറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം പൊണ്ണത്തടി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകം ആ ആകമാനമുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ അമിതവണ്ണം അമിതവണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ദേഹത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ദുർമേധസ് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുക അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരാൾ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണോ എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പല മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സാർവത്രികമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു മാനദണ്ഡം ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളവാണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു പൊക്കത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു വണ്ണം വേണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ദി ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ അമിതവണ്ണമുള്ളവരാണോ എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജീസ് പൊതുവെ ചില സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ആയിട്ടൊരു അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ തടി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്ന് കാ കണ്ടു വരാറില്ലേ ഇന്ന് വന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ആൾക്കാർ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിലോയും നൂറ്റി അറുപത് കിലോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പം അവരിൽ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വണ്ണമാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനറ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സാധാരണ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദി ഓബിസ് ദി ജനറ്റിക്സ് ഈസ് ഓൺലി ദി ഗൺ ദി ട്രിഗർ ഈസ് ദി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഈ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജം വേണം അത് നമ്മൾ ബേസിക് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഒരാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചുമ്മാ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ ഹാർട്ട് മിടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേരുടെ ലങ്സ് വികസിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേരുടെ കിഡ്നി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഊർജം ആവശ്യമുണ്ട് അത് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ കാലറീസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവ
ഊർജം കുറച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതൽ നടക്കുക കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല വേറെ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒബിസിറ്റി വരാം കോമണായിട്ട് ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വണ്ണമായിട്ടുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോ അങ്ങനെ കണ്ടമാനം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം പിറ്റ്യൂട്രി അഡിനോമ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അഡിനോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നും കൂടുതലായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഒബീസായിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ വണ്ണമുള്ള രോഗികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് അറിയാം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറവാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വണ്ണം വെക്കും അപ്പം കുറേ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഒബീസ് പേഷ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പോവാം ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വിട്ട് നേരെ മൈതാനത്ത് പോവാണ് കഴിക്കുന്നത് വല്ല കപ്പയോ വല്ലതും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള നേരെ വ്യത്യാസമായി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ബുക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പനെ അമ്മയും കൊണ്ടു വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഹൈ കാലറീസ് ഉള്ള ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒബിസിറ്റി ആൾക്കാരുടെ വിചാരം വണ്ണം വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു രോഗമാണ് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസീസ് അഡൽറ്റ് ഹുഡ് ഒബിസിറ്റിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഒബിസിറ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എട്ട് മാസമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പൊടി കലക്കി കുറയും കുട്ടികളെ തടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്മമാർ അത് എത്രത്തോളം ടു ഡേയ്സ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഒബിസിറ്റി ഈസ് ദി ടുമോറോസ് അഡൽറ്റ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം അവർ ഒബീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ കനോട്ട് അവർക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒബിസിറ്റി കാരണം ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പം ഒബിസിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഈ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൂടി കൂടി വരിക നമ്മളിപ്പം ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് നടുവേദന മുട്ടുവേദന അത് മുതൽ ഡിപ്രഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അവയവങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമോ ആ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുക അത് മുതൽ ക്യാൻസർ വരെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ഡയബറ്റീസാണ് ഡയബറ്റീസ് രോഗികൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് രോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ബി എം എയിൽ കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ബി എം എയിൽ പറഞ്ഞ ബി എം എ നോർമൽ ബി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ബി എം എ നമ്മൾ ചമ്പി ഒരു ഒരു മാതിരി വണ്ണം ഈ മുപ്പത് ബി എം എ വരെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന കുറയ്ക്കുക കൂടുതൽ നടക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോർമൽ മുപ്പത് ബി എം എയിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പ ഈ ഒബിസിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മോർബിഡ് ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അമിത വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്ഒബിസിറ്റി കാരണം ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് വരാം നമുക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ് വരാം അങ്ങനെ പല പല അസുഖങ്ങൾ ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയില്ല എങ്ങനെ നമുക്കിത് കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു എക്സസൈസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഡെയിലി മെയിൻ്റനൻസ് പറയുന്ന എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പത് ബി എം എ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് കുറപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ബി എം എ അൻപത് ബി എം എ ആ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ശരീരം വലുതാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ആമാശയവും വലുതാവും അപ്പോൾ ഈ ആമാശയം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആമാശയവും ചെറുകൊള്ളും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് നിന്നിട്ട് അത് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് സ്റ്റമക്ക് വോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഈ സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുള്ളൂ നമ്മൾ നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ആഹാരം നമ്മൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആമാശയം കണ്ടമാനം വലുതായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗ്രില്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടും അത് അങ്ങനെയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ണം വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെയും 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 കഴിച്ച് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതലാവും ഔട്ട്പുട്ട് കുറവാകും അപ്പം ഇതും ഇത് ഒരു മുപ്പത് ബി എം എ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബി എം എ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബെരാറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊരു പെർമനൻറ്റ് ക്യൂർ ആവുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രകൃതി ചികിത്സയിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ കിടക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും കാലറീസ് തരില്ല ജസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പോൾ കാലറി ഇൻടേക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് കിലോ കാലറീസ് ആറുന്ന ജസ്റ്റ് ബേസിക് മെറ്റബോളിക്കുള്ള ഇത് മാത്രമേ തരുള്ളൂ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നിട്ട് അവർ കണ്ടവനം അവർ നടക്കാനൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫാറ്റ് നാച്ചുറലി ബേൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുക പക്ഷേ ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ദി പ്രൈമറി കോസ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുക പ്രൈമറി കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആ വലിപ്പം ഇവർ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ ഒരു റീബോണ്ട് വണ്ണം പല ആൾക്കാർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രകൃതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വണ്ണം വെച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ബേസിക് പ്രോബ്ലം അവിടെ കിടക്കുക പണ്ടൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ അന്നൊക്കെ വയറ് തുറന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം കണ്ടമാനം മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കഴിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ വയറിൻ്റെ കനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് തമ്മിൽ കൂടില്ല ഇതിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പകുതി കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ തുറന്ന് ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിൽ മരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വയർ തുറക്കാതെ തന്നെ ഈ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രചാരത്തിലേറിയത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടമാനം വീട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ചെറുകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഏഴ് മീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെറുകടൽ നമ്മളൊന്ന് റീ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഈ ആറ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മീറ്റർ അബ്സോർബ്ഷന് പകരം ഒരു നാല് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്ററെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല സോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ കാലറീസ് വളരെ കുറവായത് കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ബരാട്രിക് സർജറി ചെയ്ത സാറാണ് അപ്പോൾ സാർ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ നേടിയത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബരാട്രിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻസ് ലാപ്സ്കോപ്പിക് സർജറിയാണ് നമ്മൾ ലാപ്സ്കോപ്പിക് സർജറി അതായത് സാക്കോൾ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ശരിക്കും ലോകത്തിൽ പ്രചാരമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മുതലാണ് ഫിലിപ്പ് മൂഴെ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ളൊരു സർജൻ ആണ് തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെ ഞാനിത
ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് നിലത്താണ് ഇരിക്കുക കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുകയാണ് പുള്ളി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനൊന്നും പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രോഗിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ബഹ്റിനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി വരുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ മൂന്ന് സീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മളിവിടെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഈ സാധാരണ ടേബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് കിലോ എൺപത് കിലോ നൂറ് കിലോ വെയിറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കിടത്താനായിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളാണ് വീതി കൂടിയ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളാണ് ഇതിൻ്റെ അത് രണ്ട് മോട്ടർ കാണും ഇതെല്ലാം സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊക്കം താക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മുന്നൂറ് കിലോ വരെ താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇവൻ നാനൂറ് കിലോ വരെ താങ്ങാവുന്ന ഈ രോഗിയെ കടത്തിയത് നമ്മൾ മുന്നൂറ് കിലോ വരെ താങ്ങുന്ന അങ്ങനത്തെ ടേബിളാണ് വീതി കൂടുതലായിരിക്കും ഇവരെ ഇവൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രെയിൻ വരെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉള്ളിൽ ചെറിയ ക്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ രോഗി ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ആയി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ആറ് കിലോയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വല്ല ചാലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ യെസ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഓൺ യുവർ ടോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇവനൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വോണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ രോഗിയുടെ ജീവൻ അപകടമാകുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പൊ സാർ പറയണ്ട ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഈ സർജറീസും ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോസ് ഉള്ള ഒരു ബേരിയേറ്റിക് സർജറി രണ്ടും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സർജറീസ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് സർജറി മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർജറീസ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആമാശയത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കുക അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ളത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടമാനം ഇപ്പം നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നൂറ് കിലോ വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ പത്തിരുന്നൂറ് കിലോ കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മെക്കാനിസവും കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ചെറുകൊടലിൻ്റെ ഒന്ന് റീഅലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അതിനാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ പ്യുവർലി മാലബ്സോപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പ്ലസ് മാലബ്സോപ്ഷൻ ചിലത് മാലബ്സോപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളത് ഡിയോഡിനൽ സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ചെയ്യാറില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മളുടെ ആഹാര രീതി അത്രമാത്രം പ്രോട്ടീൻ കൺ റിച്ചായിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്തു വരിക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇത് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കണ്ടമാനം വെയിറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യമേ സ്ലീവ് മാത്രം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തോളം നമുക്ക് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരാറുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹേണിയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻഡിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ബ്ലഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു തൈറോയിഡൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആ സർജനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ആദ്യത്തെ റിവ്യൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് തീർന്നു ആ പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ പോയി ബെരിയാട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സർജൻ മരിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ബന്ധമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒരാൾ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ സർജൻ മാത്രം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ച ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഹോൾ ബെരിയാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമിൽ സർജൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഡയറ്റീഷ്യനാണ് ഇവരെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ആഹാരങ്
ലൈഫ് ലോങ് പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും നമുക്ക് ലോങ് ടേം റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ പേടിക്കാനായിട്ടുള്ള വല്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ വല്ല കാര്യങ്ങളോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏത് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വയ്ക്കാം നമ്മൾ പൊടലിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ അകത്ത് പെർഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അത് ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു കിടക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേയും കൂടെ മറ്റുള്ള സർജറി സർജറികൾക്കായാലും കുറേയും കൂടെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വില കൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ലാപ്സ്കോപ്പി സർജറി മുറിച്ചിട്ട് കുടലുകൾ നമ്മൾ തുന്നി ചേക്കുന്ന സ്വീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് റോസ് ഉള്ള സ്റ്റേപ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ് എൻഡോ സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോ സ്റ്റേപ്ലർ ഒരു സ്റ്റേപ്ലറിന് മാത്രം പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം ജി എസ് ടി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കൂടിയെന്ന് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏഴെട്ട് സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗൺ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഇതും എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സർജറി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേറെ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ സർജറിക്കില്ല അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ ഡയബറ്റിസ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർജറി കൂടെ ഡയബറ്റിസ് മാറുമ്പം അതിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന വിഷയമായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഐ സി എം ആർ റെഗ്നൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നോൺ ഒബീസ് പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിട്ട് വണ്ണ ഇല്ലാത്ത രോ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഡയബറ്റിസ് മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിസിന് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരില്ല ഇൻസുലിനൊക്കെ വൺ തേർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻസുലിനൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വണ്ണം കുറയാനായിട്ടുള്ളതല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബേരിയാട്രിക് സർജറി അഥവാ അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള സർജറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം അറിയണ്ടായി അല്ലേ നമ്മൾ ഏകദേശം നമുക്ക് അമിത വണ്ണം ഉണ്ടോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കുറയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നൂറ് കുറച്ചാൽ അറുപത്തിനാല് അതായത് അറുപത്തിനാല് കിലോ വരെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആവാം അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഹൈ ഹീൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ഹൈറ്റ് എടുത്ത അത്ര വെയിറ്റ് പോരേ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇതേപോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് ചിലപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാതെ സ്വയം ചീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് തടി കൂടിക്കൂടിയിരിക്കും ഒബിസിറ്റി വരും അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വരും അമിത വണ്ണമാവും അപ്പം അതൊന്നും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒന്നും പോവാതെ നല്ല ആരോഗ്യപ്രദമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ യങ് എനർജറ്റിക്കായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരോടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം അടുത്താഴ്ച